எந்த ஹேர்டையும் அப்ளை பண்ணாலும் நம்ம முடி கருமையாக மாறலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஹேர்டையும் நீங்கள் ஒரு முறை மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் உங்கள் முடியை வந்து நல்லா கரு கருன்னு மாற்றி கொடுக்கறதுக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும் பாருங்கள் ஹேர்டை எப்படி இருக்குது என் கையில் சும்மா தொட்டு காட்டுறதாங்க அந்தளவுக்கு நல்லாவே பிடிச்சிருக்கு இதை மட்டும் நீங்கள் தலையில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அரை மணி நேரம் மட்டும் உங்கள் ஹேரில் வச்சுருந்தால் போதும் உங்கள் டோட்டல் வெள்ள முடியும் நல்லா கரு கருன்னு மாறி சூப்பரான கருமையான முடியாக கொடுத்துடும் அந்தளவுக்கு ஒரு எஃபெக்டிவான ஹேர் டை தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஹேர் டை நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கு செம்பருத்தி பூக்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி இந்த ஹேர் டையை நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் வாங்க இதை எப்படி ரெடி பண்ணுறது இதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம சேர்க்கறது அப்படின்றது டீட்டெயிலாக வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் நம்ம ஹேர் டை தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா செம்பருத்தி பூக்கள் தாங்க இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷான பூக்கள் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அல்லது இந்த மாதிரி காஞ்சி போன பூக்களை ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பூத்த பூவாக இருந்தால் கூட தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி அப்படி தான் சேர்த்து வச்ச பூ தான் இது இந்த அளவுக்கு பூக்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது பூக்கள் கிட்ட இருக்குதுல இப்போ இந்த பூவை வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்படி நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த மாதிரி காம்புகள்லாம் கிள்ளிட்டு எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி எடுத்துடணும் காம்புகள்லாம் நடுப்பகுதி கூட இருந்துட்டு போகுது அதனால் ஒன்றும் இல்லை இந்த காம்புகளை மட்டும் எடுத்துடலாம் நம்ம கிட்டத்தட்ட இதில் வந்து ஒரு முப்பது பூ அளவுக்கு இருக்குது கொஞ்சம் கூட எடுத்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு டை ப்ரிப்பேர் பண்ண நல்ல ஒரு கலர் கொடுக்கும் உங்களுக்கு காம்புகளோட போடுறதுனால ஒன்றும் இல்லை நமக்கு வந்து அரையாது அதனால தான் இந்த காம்புகளை எப்பயுமே எடுத்துடணும் அடிப்பகுதியில் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே எடுத்தாச்சு இந்த பூக்கள் அப்படி இருக்கட்டும் அடுத்து நம்ம ஒரு மிக்சி ஜார் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நெல்லிக்காய் பொடி தாங்க ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெல்லிக்காய் பொடி எடுத்துக்கோங்க அதிகமாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் இல்லை அடுத்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறது கரிசலாங்கனி பொடி தாங்க ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாவது வெள்ளை கரிசலாங்கனி பொடி அந்த பொடியை தான் ஆட் பண்ணுறோம் நெல்லிக்காய் பொடி ஒரு ஸ்பூன் கரிசலாங்கனி பொடி ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் உங்கள் முடியோட அளவுக்கு தகுந்தது மாதிரி இந்த பொடிகளை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம செம்பருத்தி பூக்களை இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் செம்பருத்தி பூக்களை இந்த மாதிரி நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷான பூவாக இருந்தாலும் ஏதாவது பூச்சி தூசி இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம முடிக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் இல்லையா அதனால் எப்பயுமே வாஷ் பண்ணிக்கிறது நல்லது வாஷ் பண்ணி நல்லா பிழிஞ்சிட்டு இதை வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்ல நைஸாகவே நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நாம் அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்தாச்சு பாருங்கள் எப்படி அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு நல்லா ஒரு திக்காக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு கலர் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு நல்லா பிங்க் கலரில் இருக்குது நம்ம கரிசலாங்கனி நெல்லி பொடி எதுக்கு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து கலர் கொடுக்கும் நல்லா கலராக மாற்றி கொடுக்கும் நல்லா பிளாக் கலருக்கு வரும் அதனால தான் நம்ம அந்த ரெண்டு பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கோம் இது கூட இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நீங்கள் இதனால் வடிகட்ட முடியாது இல்லையா ஏன்னா இதில் வந்து இந்த பூக்களை அரைச்சிருக்கிறதுனால ரொம்ப வலுவழுவலுன்னு இருக்கும் அதனால் செம்பருத்தி இலையோ பூவையோ இந்த மாதிரி அரைச்சா வலுவலுன்னு இருக்கிறதுனால அதை வடிகட்ட முடியாது அதனால் நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இரும்பு கடாய் ஒன்று கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க வேறு எதுலையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணாதீங்க இப்போ இதில் வந்து நான் சன்ரைஸ் பாக்கெட் ரெண்டு ரூபா பாக்கெட் இருக்குது அது வந்து ரெண்டு பாக்கெட் அளவுக்கு நான் காஃபி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறது இல்லை காஃபி பவுடர் ஆட் பண்ணும்போது நல்லா வந்து நமக்கு கலர் வந்து கொடுக்கும் நம்ம முடி நல்லா பிடிக்கும் அதனால் ரெண்டு பாக்கெட் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க இந்த பேஸ்ட்டை வந்து இது கூடவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க எந்த அளவுக்கு நல்லா அரைப்பட்டு வந்திருக்கு இப்போ ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் காஃபி பவுடரும் அந்த செம்பருத்தி பூ அரைஞ்ச வீடும் சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகும்போது நல்ல ஒரு கலர் கிடைக்கிது பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க கலர் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நல்ல ஒரு டார்க் கலரில் வருது இப்போ நம்ம இந்த ஜார்லே கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கழுவிட்டு உள்
இதை நல்லா நம்ம சூடுபடுத்த போகிறோம் நல்ல ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் இதை சூடுபடுத்தி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இரும்பு கடாயை அடுப்பில் வச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி விட்டுலாம் நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள் கொதிக்க கொதிக்க கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகி உங்களுக்கு வரும் அதுவும் நீங்கள் அந்த இரும்பு கடாயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் இந்தளவுக்கு நமக்கு நல்ல ஒரு கலரும் கொடுக்கும் எந்த அளவுக்கு ஒரு டார்க் கலர் கொண்டு வச்சு பாருங்க இன்னும் திக்காகவும் வரணும் கலரும் சேஞ்ச் ஆகி வரும் இப்போ நம்ம கடைசியாக இதில் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மருதாணி பொடி நம்ம இதில் ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மருதாணி பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு மருதாணி நிறைய கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் நல்ல நெல் காய்ச்சலாக காய வச்சுட்டு அதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு நல்லா சளிக்கணும் சளிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பொடி எடுத்து டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எப்போனாலும் உங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் நான் மருதாணி பொடி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா திக்காக வருது நல்லா கொதிக்க கொதிக்க திக்கான கன்சிஸ்டன்சியாக மாறிச்சு பாருங்கள் எப்பயுமே ஹேர்டை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு உடனே அப்ளை பண்ணாதீங்க நமக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்காது இதை வந்து ஓவர் நைட் வச்சுட்டு நம்ம இதை பயன்படுத்தும் பொழுது நல்லா வந்து நமக்கு கலர் கிடைக்கும் குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு மணி நேரமாவது இதை வந்து நம்ம அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடணும் அப்போ தான் நல்ல அந்த அயனோட கண்டென்ட்லாம் நல்லா இறங்கி நமக்கு நல்ல ஒரு கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும் தேவைப்பட்டதுனா நீங்கள் மருதாணி பொடிக்கு பதிலாக தாராளமாக தேவைப்பட்டால் உங்களுக்கு மருதாணி பொடிக்கு பதிலாக கிடையாது இப்போ பாருங்கள் நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு நம்ம ஸ்டவ்வை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கலர் எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம க இந்த எதாவது நெல்லிக்காய் பொடியும் கரிசலாங்கனியும் பொடியும் ஆட் பண்ணதுனால தான் இந்த அளவுக்கு நமக்கு நல்ல ஒரு கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கு நம்ம மூடிலேயும் நல்லா பிடிக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது அப்படியே கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி வைக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம டை வந்து சூப்பராக ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு மூடியை போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் மட்டும் இதில் இருக்கட்டும் அப்புறமே நம்ம எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு இப்போ குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சுங்க நம்ம டை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருந்தால் நம்ம ஹேரில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படி நம்ம நல்லா சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமே நம்ம ஹேரில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஹேர் டை எப்படி சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்குன்ட்டு பயங்கரமாக இருக்குது நல்ல ஒரு கலர் பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு அங்கே பாருங்கள் அப்படி இருக்குன்ட்டு நல்ல மை மாதிரி இருக்குதுங்க கையில் தொடும் பொழுது அவ்வளோ ஒரு சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்குது சூப்பரான ஹேர் டை ரெடி பண்ணியிருக்கோங்க அதேமாரி நம்ம முடியிலையும் அந்தளவுக்கு சூப்பராக பிடிக்குங்க பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கலர் கொடுத்துருக்கு அப்படின்ட்டு என் கையில் எப்படி பிடிச்சிருக்கு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் செம்மையான ஹேர் டை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க எந்த அளவுக்கு என் கை வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு தொட்டவுடனே நல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுது எப்படி பிடிச்சிருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல நல்லா தெரியுது அவங்களுக்கு கலரு நல்லா பிடிச்சிருக்கு இதே மாதிரி நம்ம முடியிலையும் பிடிக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ஹேர் டையை வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாருங்க நல்ல ரிசல்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும் இப்போ இதை வந்து ஒரு சின்ன பவுலுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஹேர் டையும் எடுத்து இங்கே மாற்றிக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம ஹேரில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இரும்பு சட்டியோடு தூக்கி நம்ம ஹேரில் அப்ளை பண்ண முடியாது கஷ்டம்
ஹேர் டை பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக நமக்கு வந்துருக்கு ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஹேர் டை தான் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் என் கை பாருங்க எந்த அளவுக்கு நல்லாவே சேஞ்ச் ஆயிருக்கு செம்மையாக பிடிச்சிருக்குங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஹேர் டை தான் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு ரிசல்ட் அப்படின்னு கண்டிப்பாக என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இப்படி ஷேர் பண்ணும்பொழுது மற்றவங்களுக்கும் இந்த ஹேர் டை வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களும் நான் அதை பார்த்துட்டு அவங்களும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்கள் ஹேரில் அப்ளை பண்ணுவாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஹேர் டையாக ரெடி பண்ணிடுவோம் நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்ம முடியில் ஓட்டும் ரொம்ப லிக்விடாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம முடியில் வந்து ஒட்டவே ஒட்டாது இந்த மாதிரி திக்காக பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கணும் இப்போ பார்க்குறதுக்கே நல்ல பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்குது இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் இதை வந்து எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம் பெரியவங்க தான் அப்படின்றதுல இளைஞர்கள் உள்ளவங்களும் தாராளமாக இதை வந்து பயன்படுத்தலாம் நம்ம தான் இதில் வந்து அவரி பொடி ஆட் பண்ணவே கிடையாது நம்ம ஒன்லி மருதாணி பொடி மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சி